Czasem jest tak, że spotykamy osobę, która jest strasznie poraniona życiowo, która jest taką wołającą biedą. I mamy świadomość, że jeśli nie pomożemy temu człowiekowi, albo jeśli ktoś inny nie pomoże, to ten człowiek naprawdę zmarnuje życie. Bo naprawdę jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia i dzieje się coś bardzo niedobrego, co jeszcze bardziej może zrujnować całą tą drogę jego życia. Są takie chwile. I to są chwile bardzo ważne, ponieważ właśnie poprzez takie spotkania z konkretnym człowiekiem albo z jakimiś sytuacjami może nam się nagle odetkać w głowie taka wyobraźnia i zobaczymy, że ten świat naprawdę jest światem naznaczonym bardzo wieloma biedami, potrzebami i nędzami. I mamy szansę poczuć w sobie to pytanie i co teraz w związku z tym mam zrobić? Czy mam siedzieć i przyglądać się temu? Czy mam uznać, że nic się z tym nie da zrobić? To są takie chwile, poprzez które sam Jezus przemawia do nas. Jezus przejęty ludzkimi nieszczęściami. Jezus, który mówi, idź człowieku, masz wszystko, czego potrzebujesz, aby stawić czoła tej biedzie, tej rozpaczy. Masz moją moc, masz moją łaskę. Jeśli jej nie czujesz, nie doświadczasz, to prośmy o to, aby ona w tobie mogła buzować, okazać swoją siłę. Dam ci wszystko, czego potrzebujesz, aby stawić czoła tym wielorakim potrzebom, ale nie siedź na tyłku. Wyrusz, bądź tym, który stawi czoła tej wielkiej panoramie ludzkiej biedy.